Hello， 大家好，我是朝哥。好多人炸鱼块的时候都是放面粉，也有人放淀粉。其实这个做法是不对的。今天我就给大家分享饭店的大厨炸鱼块的小技巧，保证按照我这个方法炸出来的鱼块外酥里嫩。按照我这个方法炸出来的鱼块非常的鲜嫩，吃起来真的是特别的香。就算是放一天，它也不会发软。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们准备一条草鱼，把它放到水槽里面，因为我们草鱼是处理过的。然后把草鱼的鱼肚子里面的黑沫和血沫全部给它刮干净，这也是腥味的主要来源。所以用流动的清水清洗的非常的干净呢、啊。像这样子，然后放到案板上，准备把剪刀。我们用剪刀把鱼鳍全部给它剪干净。因为草鱼的鱼鳍是比较硬的，所以一定要处理干净就可以了。处理干净以后，我们从鱼头还有鱼尾的地方各来上一刀，然后我们用刀臂把鱼给它拍一拍，把组织给它拍散。然后鱼头上面有个红点的地方，这里面就是鱼腥线，我们用指甲把鱼腥线全部给它拔出来。拔的时候一边敲打，这样就能完整的拔出来了。像这样子之后，我们把鱼头给它切掉，把鱼尾也要切下来。鱼头鱼尾我们留着炒菜吃，然后把草鱼切成两公分的厚片。这里我们一定要切成两公分，不要切得太薄了。如果切得太薄的话，炸出来就不好吃了。切好以后，再改刀把它切成小块。把草鱼的鱼骨全部给它切下来，不要了。鱼块全部切好以后，装入碗中备用。接下来准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。姜丝切好以后，装入碗中备用。再准备一把小葱，把小葱切成葱段，切好以后和姜丝放在一起。接下来我们要准备几个八角，把它掰碎，放点八角腌出来的鱼特别的香。最后我们再放入一把花椒，倒满一点清水，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要把葱姜汁给它抓出味道来，把八角和花椒全部给它抓出味道来就可以了。然后淋在鱼块上面，再加入一勺胡椒粉，少量的白糖，然后我们再加入两勺的啤酒，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加入一点啤酒，能去腥增香。而八角和花椒腌出来的鱼真的是非常的美味，我相信好多人腌鱼的时候都没有按照这个方法，如果按照我这个方法腌一次的话，你肯定会爱上它。抓拌均匀，腌制二十分钟，然后我们准备一个保护膜，把保护膜给它封闭起来，让外面的空气不能进入，然后先放一边。接下来准备一个小碗。往小碗里面加入两勺的淀粉，再加入一勺普通的面粉，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。要淀粉和面粉充分的融合在一起，这才是炸鱼块最好吃的做法。搅拌均匀以后，再准备一个小碗，打入两个鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点，最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。鸡蛋液像我这样全部搅拌均匀，先放一边。这个时候，我们的鱼块也腌制好了，我们的鱼块已经非常的入味了。再次给它搅拌一下，搅拌均匀。搅拌均匀以后，把鱼块全部给它挑出来。挑出来以后，先放到碗中
。按照我这个方法腌出来的鱼真的是非常的鲜嫩，又特别的香，而且鱼块也非常的入味了。全部放进来以后，我们先放一边，把草鱼腌成这个样子就可以了。然后把鱼块放到鸡蛋液里面，让鱼块都裹上薄薄的一层鸡蛋液，这样炸出来的鱼块真的是非常的鲜嫩。鱼块沾满鸡蛋液，把它放到淀粉里面，让它裹上一层薄薄的淀粉，这样鱼块炸的时候就有一层保护层。让鱼块炸出来外酥里嫩，我相信好多朋友都没有这样做过。如果淀粉多的话，我们要甩一下，甩掉一点，然后把它放到一个碟子里面，把所有的鱼块都按照我这个方法，将它沾上一层薄薄的淀粉就可以了。准备一口锅，多倒一点菜籽油。或者是花生油都可以，把油温升到四十度的时候，把鱼块全部放到油锅里面去炸。这里开小火，慢慢的给它炸，不要开大火。如果开大火炸出来的鱼块容易烧焦，所以我们炸鱼块的时候要开小火，慢慢的炸就可以了。把腌好的鱼块全部放到锅里面以后定型，将它炸个一分钟。一分钟之后，我们把鱼块给它翻面，将它炸至两面金黄，这才是炸鱼块最好吃的做法。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一年以来对我的支持与鼓励。我们炸鱼块的时候，千万不要着急。一直开小火，慢慢的给它炸，至少要炸个五到六分钟左右，把它炸至两面金黄。如果开大火炸出来的鱼块就容易烧焦，吃起来的鱼块也不鲜嫩，所以一定要记住这一点。把所有的鱼块炸成像我们手中这样就可以了，这样焦黄焦黄的就非常的好了，基本上像这样就非常的好吃了。如果是再炸下去的话，可能就会太老，而鱼块的肉质就会变柴，有一股烧焦的味道。所以我们炸鱼块的时候，就按照这个方法来就可以了，保证炸出来的鱼块外酥里嫩，吃起来就特别的香。所有的饭店的大厨都是这样做的，像我这样炸出来的鱼块来看一下，这样炸出来的鱼块肉质非常的鲜美。吃到嘴里真的是特别的香。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。